continuano a gridare dicendo ah decreti, fate i decreti, il governo, il Parlamento non viene mai coinvolto, poi l'unica volta in cui il Parlamento viene veramente coinvolto ci hanno da dire, ma il governo si è rimesso, come abbiamo detto più volte, alla volontà del Parlamento, il Parlamento ha deciso, anzi direi che questa è stata una, una votazione che ha dato dignità alla politica e, e al ruolo del Parlamento che non necessariamente deve seguire qua, chissà quali indicazioni o meno, quindi questo mi sembra che sia stata il, il, la, la scelta fatta dal, dal governo italiano, quindi, che tra l'altro ha messo in evidenza che Palazzo Chigi ha detto prendiamo atto della scelta del Parlamento e quindi come è giusto che sia, sono i Parlamenti che devono ratificare, no? quindi qual è il problema? Mettendo un po' le corde Forza Italia. Ma nessuna, queste che sono tutte invenzioni vostre, non c'è nessuna, nessuna alle corde, la maggioranza è compatta, ognuno giustamente in Parlamento ha tenuto, ogni partito ha tenuto la propria posizione e quindi è giusto così, Forza Italia aveva le sue posizioni, noi le nostre e quindi l'importante è mantenere e essere coerenti. Questo è quello che conta davanti agli italiani, davanti a quello che abbiamo promesso agli italiani. La Lega è soddisfatta del nuovo patto di stabilità? Bah, come tutti i compromessi, indubbiamente ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, insomma, magari si sperava qualcosina in più sul tema del, dello scomputo degli investimenti del PNRR, però insomma, il fatto di, che ci sia questa maggiore flessibilità e soprattutto una gradualità sulla riduzione del debito ci mette nelle condizioni di poter onorare gli impegni che bisognerà prendere. Il messo a manovra due regali agli italiani. Bah, eh. Come ripeto, con le risorse che avevamo a disposizione nella situazione internazionale, nel contesto di... che in cui viviamo, indubbiamente sono due segnali di attenzione a, a pensionati, lavoratori, a un popolo di risparmiatori come quello italiano, che è, anzi è tra i più risparmiatori, cioè, forse è il popolo che risparmia di più in tutta Europa e non solo, e quindi questo, insomma, queste mosse servono a tutelare il risparmio degli italiani e penso che questo sia un buon un buon risultato. Infatti il senatore Borghi ieri uscendo, il vostro senatore Borghi uscendo ieri dalla Camera perché voleva assistere allo spettacolo, ha detto oggi è un giorno bellissimo per la Repubblica. Sì, un giorno, un giorno bello perché alla fine il Parlamento che è sovrano ha dato la sua indicazione, ha respinto quella che era una modifica di un trattato che già di per sé è un trattato che a noi non è mai piaciuto perché ci evoca e ci ricorda eh, interventi di macelleria sociale eh, e ci ricordiamo il caso della Grecia eh, e quindi di conseguenza una modifica ulteriore trasformandolo da salva stati in salva banche poteva mettere a rischio anche quelli che sono i risparmi degli italiani quindi indubbiamente Borghi ha fatto bene a festeggiare come stiamo festeggiando tutti è un segnale politico, bisogna saper portare avanti le proprie idee con forza e con coraggio e, e tenendo presente che insomma L'Europa può, anzi deve cogliere questa occasione per capire che bisogna pensare a nuovi strumenti, strumenti importanti che facciano rilanciare l'economia dell'Eurozona, vista la difficoltà del momento e che tengano conto insomma, degli scenari che sono cambiati. Insomma, ci sono delle guerre, c'è un'inflazione alta, c'è un'economia che rallenta, debole in tutta l'Eurozona, quindi eh, che studino degli strumenti che servono alle nostre imprese per rilanciare la crescita piuttosto che eh, altri altri tipi come, di strumenti come il MES che in realtà poi non, non sono strumenti obsoleti, anzi come ha detto bene l'amico eh, nostro, nostro Bagnai, il nostro Alberto Bagnai, insomma che è meglio che adesso è ora che si, che si che vengano messi da parte. Però uno strumento che gli altri 27 paesi europei diciamo, hanno preso in considerazione verrà rimodificato, verrà riconsiderato in futuro o cercherete di eliminarlo in tutta diciamo, la Beh, legislatura? Io penso che con questo voto il significato sia molto chiaro, l'Europa pensi ad altro. Vi saluto, grazie. grazie, grazie.